dire un, un, un paragone da, della cultura pop, ispettori con gli andros, <ride> che, che non riesce a, cioè diciamo così, non ha intenzione di risolvere il caso, diciamo pure sì, forse c'è il capa- lo fa in maniera scomposta, diciamo così, ma poi alla fine casualmente il malvivente o malfattore è assicurato alla giustizia, mi seguendo magari una bella ragazza, faccio per dire, no? Eh, io in realtà ho una piccola passione eh, proprio minima, eh, dipingo e, mh, ad acquarelli e a me i quadri, la pittura e la creatività mi fanno pensare al mio lavoro. A volte il modo in cui tu approcci il problema sono proprio delle pennellate, diciamo, sulla tela un po' a volte casuali e dove l'accostamento ti fa venire l'intuizione per capire in che direzione andare. C'è un libro di un giurista americano che si chiama Lawrence Lessig. Il titolo del libro è Free Culture, cultura libera. È un libro che ha la caratteristica di parlare di diritto ma con... Uh, la grande capacità di essere appunto anche divulgativi. Un libro su Norbert Wiener e che è diciamo uno dei pionieri degli inventori del concetto di informazione e lui aveva due aspetti che mi piacevano molto, uno che si ispirava per le sue ricerche alla natura e l'altro aspetto che trovo molto, molto interessante e anche molto attuale è questa critica eh, o autocritica del, degli scienziati eh, verso l'utilizzo delle proprie scoperte. Molti studiosi o scrittori che ho ammirato, che ammiro insomma, io venero Richard Rorty che è un filosofo americano morto qualche anno fa, eh, venero, mh, oddio mio, tan- tantissime persone, uomini e donne anche, ecco, non solo uomini, maschi, bianchi, occidentali, eh, tantissimi, non potrei, non, potrei, non potrei fare un elenco perché sarebbero troppi. Il mio sogno poi è inespresso, ma forse che realizzerò è quello di fare un intero corso utilizzando solo le vignette di Altan che offrono una, una prospettiva sulla realtà e degli spunti giuridici praticamente in tutti, in tutti i settori, in tutti gli ambiti. C'è un articolo che mi piace citare a lezione che è stato scritto diciamo, negli anni 70 da un premio Nobel, eh, Anderson e che parla della rilevanza di diverse discipline. Tutte le discipline scientifiche hanno la loro dignità e anche quelle umane, eh, umanistiche. La cosa importante, cioè quello che distingue la scienza, è il metodo scientifico, quindi il fatto che eh, si proceda in un certo modo. Per me senz'altro l'oggetto è il manoscritto. Ormai con le, le tecniche che abbiamo eh, spesso non si lavora sul manoscritto, ma si lavora sulle riproduzioni. Quando effettivamente riusciamo ad averlo in mano un manoscritto e per il lavoro che sto facendo adesso sui commentatori dell'etica nicomachea è più necessario perché è una, una grafia veramente minuta, eh, il, il manoscritto è molto eh, corrotto quindi ho bisogno di vedere l'originale, beh devo dire che mi emoziono. Noi abbiamo questa figura immensa nel nostro campo, nel nostro campo che è Albert Einstein eh, sia come scienziato, perché lui è noto per la teoria della relatività, ma in realtà lui ha scritto su tutto lo scibile umano nel campo della fisica e non solo, ma soprattutto è una persona che è stata capace di mettersi in dubbio come scienziato, oltre che come uomo. Questa è una figura di scienziato moderno che è tuttora moderno, nonostante siano passati quasi un secolo dalla sua attività. Un altro scienziato eccezionale è stato eh, Oliver Sacks. Sachs è stato uno scienziato, un neurologo, un finissimo neurologo clinico, ha fatto poca ricerca, però ci ha raccontato la complessità del cervello in una maniera meravigliosa. Penso di aver letto quasi tutti i suoi libri, e sono uno più bello della, dell'altro e ecco, ha rinforzato anno dopo anno la mia passione per, per, per il lavoro che faccio, cioè per, la, per lo studio della complessità del cervello.